buổi sáng chị Tiêu Lụa Xin chào buổi sáng chị Phương Liên Và cũng xin được cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng miền Tây hôm nay sáng Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ Trong ngày hôm nay thì rất nhiều hoạt động vui xuân đón Tết của người dân đồng bằng sông Cửu Long nói riêng Và trên cả nước nói chung sẽ được chúng tôi liên tục chuyển tải đến quý khán giả Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những nội dung nổi bật của chương trình sáng nay Mùng 2 Tết, người dân du xuân với rất nhiều sự lựa chọn vui chơi Ca ghép đa tạng đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 Phát huy tính nhanh chóng hiệu quả đi đến cùng câu chuyện để giải quyết vấn đề Đường dây nóng VTV Cần Thơ nhận được sự tin tưởng của người dân trong suốt một năm qua Thưa khán giả, trong những ngày đầu xuân sau khi đã hoàn thành các phong tục truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên, người dân lại nôn nước ra phố đến với những đường qua khu chợ Tết để kịp thời lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt. Năm nay mặc dù là không có nhiều nguồn kinh phí, thế nhưng mà dường qua nghệ thuật Tết Giáp Thình tại thành phố Cần Thơ vẫn có rất nhiều điểm nhấn và trang trí bắt mắt, đặc biệt là linh vật rồng tại dường qua nhận được nhiều lời khen từ du khách đến tham quan. Dương quan nghệ thuật được diễn ra tại công viên sông Hậu kéo dài từ cổng nhà hàng lúa nếp đến cổng nhà hàng Hoàng Tử. Tranh thủ những ngày đầu xuân, thời tiết nắng nhẹ, dịu mát, nhiều người dân đến vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm. Dương qua được thiết kế với 14 tiểu cảnh mang hình ảnh Tết xưa, hình tượng linh vật rồng được trang trí ở hai cổng khu vực lối đi, được ban tổ chức thực hiện với phong thái quy nghiêm, mạnh mẽ, phát ra từ hình tượng rồng châu Á. Khai mạc hơn một tháng nay, phiên chợ quê làng Trăm Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang thu hút rất đông người dân đến tham quan và thưởng thức những món ăn đặc sản của đồng bào Trăm. Những ngày giáp Tết thì những ngày Tết giáp thịnh thì đông đảo du khách đến từ khắp nơi càng đổ về nhiều để chiêm ngưỡng những công trình tâm linh và tìm hiểu về đời sống sinh hoạt truyền thống của người Trăm An Giang. Chị Sai Thá, di cư Mỹ đã xa quê hơn 20 năm. Xuân này chị cùng gia đình trở về thăm nhà. Chị bất ngờ nhìn thấy sự thay đổi của quê hương, nhất là được đi tham quan chợ quê làng Trăm Đa Phước, ăn được những món ăn do chính bà con nơi đây nấu. Chị rất thích, chị say thá chia sẻ. Lâu lắm rồi mới được qua mình cùng với mọi người đông vui như thế. Vui, ai cũng đông vậy là thấy biết là vui rồi. Mà gặp bà con, lối xóm, gia đình. Phiên chợ quê làng Trăm Đa Phước có trên 60 gian hàng phục vụ du khách với những món ăn đặc trưng của đồng bào Trăm An Giang như tung lò mò, cà ri chăm, uống cá. Các loại bánh đặc trưng của người Trăm để phục vụ trong các lễ hội, lễ cưới cũng được giới thiệu rộng rãi đến khách tham quan. Đến nay, du khách còn được xem biểu diễn văn nghệ, xem phục hiện lại lễ cưới người Trăm và nghe thuyết minh nghi lễ dòng đời người Trăm. Nghi lễ vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đông rất là vui và ngày cuối tuần đây là lần đầu tiên tụi con có chỗ hôm quen vui như vậy các món ăn ở đây rất là ngon và dân tộc làm mừng lắm tại vì trong cộng đồng mà có một cái khu để dành riêng cho đồng bào cùng chung ở trong huyện An Phú và lan tỏa đến Tân Châu điều đáng ghi nhận là tất cả gian hàng tham gia bán ở phiên chợ quê làng Trăm Đa Phước đều được miễn các chi phí dịch vụ với mong muốn giúp bà con dân tộc làm quen với cách làm du lịch Tuyến du lịch chợ quê làng Trăm được kết nối với tuyến làng bè đa sắc màu trên ngã ba sông Châu Đốc nhằm làm phong phú hơn những trải nghiệm của du khách trong một chuyến đi. Hy vọng rằng qua sự trải nghiệm này thì mọi người sẽ thấy được cái tiềm năng mà phát triển du lịch cộng đồng để quảng bá cái hình ảnh văn hóa truyền thống cũng như ẩm thực độc đáo của người Trăm đến với du khách gần xa. Đây là một sản phẩm du lịch hết sức là độc đáo và hiện nay À, trên quan điểm là chúng ta cần bảo tồn, à, phát huy cái văn hóa dân tộc của người Trăm tại An Giang và trải nghiệm cái làng quê à, thật sự yên bình của An Giang của chúng ta. Nét đặc biệt của phiên chợ quê làng Trăm Đa Phước là trước cổng vào có một thông báo không phục vụ các đồ uống có cồn, người say rượu không được vào phiên chợ, đảm bảo đúng giáo luật của đồng bào Trăm. Phiên chợ chỉ hoạt động trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Còn dịp Tết Giáp Thình năm 2024, phiên chợ mở cửa phục vụ du khách tham quan đến hết ngày mùng 9 Tết. Trong dịp Tết, nhiều khu du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh cũng mở cửa xuyên suốt để đón người dân đến vui chơi trải nghiệm. Các điểm đến đều được trang trí qua cây cảnh, tiểu cảnh với các mô hình linh vật rồng biểu trưng cho năm Giáp Thình. 
Vương Quốc Rồng tại thành phố Thủ Đức hơn 30 năm tuổi, rộn ràng đón khách ngày đầu năm mới giáp thình. Mang ý nghĩa vùng đất tứ linh, hình ảnh linh vật rồng xuất hiện khắp nơi tại khu du lịch này. Đặc biệt, linh vật rồng năm 2024 tại khu vực Cổng Chào cao 8 mét với hình ảnh hiện đại mang đến nguồn năng lượng tích cực cho du khách. Không khí xuân tràn về từ đầu cổng cho đến phía bên trong luôn. Và linh vật rồng thì cảm thấy rất sặc sỡ màu sắc sẽ lôi cuốn được trẻ con và mọi người sẽ thú vị khi chụp hình. Từ hôm nay, tại khu du lịch này cũng diễn ra lễ hội mùa xuân lấy linh vật rồng làm chủ đạo với hàng loạt chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, để thu hút khách, đơn vị áp dụng chính sách giảm 50% giá vé vào cổng, miễn phí tham gia các hoạt động vui xuân, áp dụng từ mùng 1 đến mùng 9 Tết. Chúng tôi cũng ra mắt một cái show diễn uh, uh, Sông Long Xuất Thế Mừng Xuân Mới lấy biểu tượng của rồng làm điểm nhấn trong cái việc trang trí cho toàn cái đoàn xe với cũng mong muốn mỗi du khách đến đây có một năm mới bình yên may mắn và hạnh phúc và một điểm đến không thể bỏ qua trong dịp tết này đó chính là đường hoa nguyễn huệ với linh vật rồng vô cùng độc đáo để chúng ta có thể là lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong dịp tết này đường hoa thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm với đại cảnh linh vật rồng ấn tượng ngay khu vực cổng chào và kết đường hoa Đặc biệt, từ đường hoa, du khách có thể di chuyển đến bến Bạch Đăng để trải nghiệm tuyến đứt sông Bạch Đăng Thủ Thiêm vừa đi vào hoạt động, kết nối cung đường đôi bờ sông nước để đến công viên Hoa Hướng Dương rực rỡ sắc vàng của thành phố Thủ Đức. Rất là đẹp và rất là tiện lợi. Chỉ có 5 phút thôi mình đã từ thùa quận nhất mình qua tới Thủ Đức. Qua tới cái công viên bờ sông này phải nói là giống như là một sự lột xác, tự hào và phấn khởi. Thực hiện uh, phục vụ xuyên tết và hơn thế nữa là ngoài Tết chương trình nó vẫn tiếp diễn cam kết luôn đồng hành với người dân ở trên mọi vùng cảnh quan của thành phố. Trong sắc vàng hoa mai tại thành phố mang tên Bác, từ khu vực trung tâm đến ngoại thành, rất nhiều điểm du lịch, điểm tham quan không chỉ mở cửa xuyên Tết mà còn được đầu tư nhiều hoạt động hấp dẫn gắn liền với linh vật rồng, biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng như một lời chúc tốt đẹp cho năm mới. Nếu như thành phố Hồ Chí Minh có đường hoa Nguyễn Huệ nổi tiếng thì những năm gần đây, nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long cũng trang trí đường hoa để phục vụ người dân vui xuân đón Tết. Đường hoa của mỗi nơi lại mang một sắc thái riêng với những đặc trưng riêng của từng vùng. Được biết đến là một trong những nơi sản xuất gấm đỏ nổi tiếng thì năm nay, đường hoa xuân của tỉnh Vĩnh Long không chỉ là có hoa mà còn tràn ngập các sản phẩm gấm thủ công. Con đường này cũng vừa được xác lập kỷ lục là đường gấm đỏ già qua dài nhất Việt Nam. Đẹp và ấn tượng là những gì mọi người chia sẻ khi được chiêm ngưỡng con đường gốm và qua của Vĩnh Long. Sinh sống và làm việc tại Mỹ, mặc dù đã nhiều lần về Việt Nam đón Tết, nhưng chị Thảo Nguyên vẫn không khỏi bất ngờ về độ hoành tráng của công trình. Thì chị thấy đường hoa rất là đẹp, nhất là trang trí là gốm nè. Gốm với hoa rất là đẹp và cái đường này dài, còn mình đi đạp xe rồi đi ở đây rất là thú vị. Không chỉ gây ấn tượng với những người con xa xứ, mà ngay cả người dân sinh sống tại Vĩnh Long cũng rất thích thú và kịp thời lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp làm kỷ niệm. Thật sự đoạn đường em lần đầu tiên thấy đoạn đường nó dài mà nó lớn như thế này. Ừ, ấn tượng, cực kỳ ấn tượng luôn. Em đi ngang qua, em thấy nó đẹp quá, em vô em chụp hình. Kiểu như là năm nay nó khác năm ngoái nhiều lắm. Kiểu năm ngoái là không có cái đường gốm này, nên là năm nay em thấy lạ, em thấy đẹp nữa. Em xem trên mạng thì em thấy nó rất là đẹp, nên là hôm nay là em muốn đến đây để chụp hình mà. Gốm nhìn nó rất là đặc sắc, nhìn nó rất là lạ. Con đường dài 700m, rộng hơn 9m, sử dụng trên 2.000 sản phẩm gốm đỏ do địa phương sản xuất, tô điểm với nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu. Điểm nhấn là biểu tượng rồng, linh vật của năm 2024. Chị ấn tượng nhất là con rồng của em. Tại năm nay là cái năm giáp hình của mình là con rồng ba lên. Mình cũng hy vọng với Long mình là ngày càng phát triển, vươn lên thật xa luôn. Một lần nữa, dương quốc gốm đỏ được tái hiện lại thật hoành tráng và công phu. Công trình không chỉ mang nét đẹp phủ màu thời gian, mà còn đang xen với hương sắc tươi thắm của mùa xuân. Qua đó gợi gắm mong ước một năm mới tốt lành và trọn vẹn. Trong ngày cuối năm, 30 Tết đã diễn ra một ca ghép đa tạng đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hiện tại, các bệnh nhân ghép tạng đã có dấu hiệu hồi phục đầu tiên. Tim của bệnh nhân được thay tim đã đập trở lại. Bệnh nhân được ghép phổi thì đã có thể tự thở. 
Từ bệnh nhân chết não thì bệnh viện đã thực hiện lấy và ghép 8 mô tạng gồm tim, gan, thận, thận tụy, hai tay, hai giác mạc để ghép cho các bệnh nhân tại bệnh viện. Trong đó thì ghép tụy là kỹ thuật đặc biệt phức tạp. Đồng thời bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã lấy phổi, điều phối cho bệnh viện phổi Trung ương ghép. Ca ghép đa tạng kéo dài 11 giờ đồng hồ với sự tham gia của trên 150 y bác sĩ. Người hiến tạng là nam thanh niên 26 tuổi qua đời cho tai nạn giao thông. Vào những ngày Tết thì các gia đình thường có thói quen là tích trữ thực phẩm để chuẩn bị cho những bữa sum họp. Rồi đồ ăn thừa từ các bữa ăn thì thường là tích trữ lại. Vì vậy, việc bảo quản đúng cách trong tủ lạnh là rất quan trọng. Khi bảo quản thịt trong ngăn đông tủ lạnh, nên chia thành từng phần nhỏ. Khi lấy ra rã đông phải dùng hết, vì nếu để thừa, cho vào cấp đông lại, thịt sẽ thay đổi mùi vị, giảm dinh dưỡng, dễ bị hỏng, nguy cơ gây rối loạn tiêu quá. Ngoài ra, không nên rã đông thịt bằng nước nóng hoặc để bên ngoài quá lâu. Với rau, tránh bỏ vào tủ lạnh khi còn ướt, vì có thể sinh vi khuẩn. Sau khi rửa sạch, nên để ráo nước rồi cho vào túi đựng thực phẩm, cất vào ngăn mát. Nên chọc vài lỗ thủng ở túi cho thoáng khí và ăn rau khi còn tươi. Với thức ăn thừa, chỉ hâm nóng 1-2 lần rồi dùng hết. Không nên hâm lại quá nhiều lần sẽ khiến thực phẩm mất chất, giảm dinh dưỡng. Đồ ăn đã nấu chín cần để nguội, đóng hộp kín rồi để riêng ngăn lưu trữ với thực phẩm chưa chế biến. Việc này để hạn chế nhiễm khuẩn chéo cũng như đảm bảo an toàn khi sử dụng. Thưa khán giả, trong năm 2023, tiểu mục đường dây nóng VTV Cần Thơ phát sóng định kỳ hai số mỗi tuần vào các chương trình miền tại hôm nay sáng thứ tư và chủ nhật. Mỗi số phát sóng là một câu chuyện khác nhau về các vấn đề dân sinh, các câu chuyện mang tính cộng đồng hay các vấn nạn xã hội được chúng tôi phản ánh toàn diện, nhanh chóng và hiệu quả. Và trong tiểu mục đường dây nóng hôm nay thì xin mời quý khán giả chúng ta cùng nhìn lại những hiệu quả tích cực mà đường dây nóng VTV Cần Thơ đã phản ánh trong năm qua. Đây là con đường độc đạo liên áp Phù Ly 1 và Phù Ly 2, thuộc xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Trịnh Long. Trước đó, tuyến đường này thi công gian dở, khi việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Sau phản ánh của đường dây nóng VTV Cần Thơ, phát sóng vào ngày 6 tháng 8 năm 2023, chủ đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước Tết. Đường xây dựng mới, Tết này, bà Hưng có thể đi thăm, chung Tết hàng sớm, an toàn và thuận lợi hơn. Nhà nước làm được con đường này tới giờ thì dân đi lại rất là thấy có, có vẻ như nó sang trọng, nó khang trang. Con đường này nó rất là dài à. Nhưng mà Tết năm nay thì tôi thấy là đi lợi thì thăm nhau rất là vui vẻ. Tuyến đường được xây dựng mới có kết cấu bê tông cốt thép, mặt đường rộng 2,5 m, dài 1,2 km, thay thế tuyến đường cũ xuống cấp ngập nước. Đường mới cũng mở ra nhiều kỳ vọng về giao thương phát triển kinh tế cho bà con tại địa phương. Trong quá trình thi công thì cũng gặp nhiều khó khăn do đường vận chuyển vật tư vào rất là khó. Nên chủ đầu tư và nhân viên thi công, đơn vị tư vấn giám sát cũng cố gắng để nhanh tiến độ để hoàn thành công trình trước Tết Nguyên Đáng để cho bà con đi được thường lợi. Ăn Tết cũng vui vẻ và đời thật bị vậy có đường mới mà. Rồi đồng bào ai cũng phấn khởi, vui tươi hết á rồi giờ nó ngay mà cái này đường thông thương rồi đi buôn bán này nọ nó cũng dễ dàng nữa rất là dễ dàng cho bà con rồi cũng cảm ơn nhà nước đã quan tâm là làm con đường này năm qua đường dây nóng của VTV Cần Thơ đã phản ánh nhiều vấn đề tại các địa phương dùng đồng bằng sông Cửu Long đó là tình trạng hàng trăm hộ dân bị tra tấn ngày đêm bởi khói bụi của nhà máy xe xác tại Tiền Giang điểm tập cơ trác chắn cửa ngõ thành phố Cần Thơ gây phản cảm mất mỹ quan đô thị hay cao tốc ngàn tỷ tan nát sau mưa sau phản ánh của VTV Cần Thơ ngành chức năng đã nhanh chóng khắc phục đơn vị nhà thầu phải bám và thực hiện nghiêm cái phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình xây dựng nhiều vấn đề nóng của người dân phản ánh đã được giải quyết đường dây nóng 0901 282 282 của VTV Cần Thơ đã trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân. Kết quả đạt được không chỉ là sự nỗ lực để đến cùng câu chuyện của các phóng viên mà còn là sự đồng hành hỗ trợ của người dân và chính quyền các địa phương. 
Xin trân trọng sự tin tưởng của quý khán giả đối với VTV Cần Thơ và trong năm mới, đường dây nóng của VTV Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý khán giả và bà con. Nếu bà con có những bức xúc dướng mắt chính đáng, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0901 282 282 của VTV Cần Thơ hoặc gửi thư về địa chỉ số 407 đường 30 tháng 4, phường Hương Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin phản ánh từ quý khán giả. Vẻ đẹp ẩn hình bên trong những nét chữ của phong tục xin chữ đầu năm. Đầu xuân là đến để mà thỉnh chữ, để gần dạy con cháu về sao, rồi như để nó nôi gương truyền thống dân tộc. Quý khán giả thân mến, từ bao đời nay, vào mỗi dịp Tết đến xuân về thì người Việt thường có phong tục xin chữ và cho chữ. Những nét chữ mềm mại uyển chuyển chứa đựng trong đó bao ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và bình an. Và theo quan niệm dân gian thì hoạt động xin và cho chữ là cũng mang một ý nghĩa và giá trị văn hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, trọng chi thức và cũng là mong muốn xin được con chữ cầu một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà. Và những hình ảnh tao nhã của tập tục tặng chữ ngày xuân cũng sẽ kết thúc thời gian dành cho miền Tây hôm nay sáng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Theo truyền thống xưa, người cho chữ thường là những người có học vị tú tài hoặc nho sĩ có tiếng hiện tài, đức độ, học trọng biết nhiều, văn hay chữ tốt trong dùng được kính lễ. Mỗi chữ viết ra bằng cả trí, thần lực của người cho chữ. Ngày nay, khi văn hóa thư pháp cùng phát triển và hiện đại theo thời gian, nên việc xin chữ phần nào dễ dàng hơn tết xưa. Bên cạnh chữ Hán, chữ Nôm, người xin chữ còn được các ông đồ, nghệ nhân, trổ tài điêu luyện, thể hiện thư pháp bằng chữ quốc ngữ, góp phần đa dạng hóa từ người viết chữ đến người xin chữ. Đầu năm là những ông đồ à, viết chữ và những khách thập phương đi đến gọi là thỉnh chữ. Cái ý nghĩa là nhằm cái mục đích đó, tất nhiên là tôn vinh trong cái vấn đề đó là văn hóa của người Việt Nam từ xưa tới bây giờ ngày xưa người ta dùng chữ Hán nhưng mà bây giờ người ta dùng chữ quốc ngữ nhằm mục đích đó là coi như là trong những ngày Tết đó, người ta xin chữ để được thừa, bề trên nó ban cho mình cái phúc lộc hay là phát tài hay là con ngoan học giỏi yếu hạnh gia đình gì đó tùy theo cái đối tượng mà ông thầy đồ ổng À, tặng chữ cho và cái người thỉnh chữ đó theo yêu cầu về vấn đề trong cái gia cảnh. Một mùa xuân nữa lại về, người người lại nô nức xin chữ đầu năm. Hình ảnh người xin chữ trân trọng từng lời chúc, câu đối trên giấy mực còn ướt, ngắm nét chữ phượng múa trong bay cũng đủ làm nên ngày đầu năm mới may mắn và được trở. Đầu xuân là đến để mà thỉnh chữ, đem sự may mắn cho gia đình và đồng thời một cái chữ gì đó để răng dạy con cháu về sau rồi như để nó nôi gương truyền thống dân tộc cùng với thời gian và sự chuyển biến của xã hội những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp này vẫn luôn được các thế hệ gìn giữ và phát huy đây được coi như là sợi chỉ gắn kết giá trị văn hóa tinh thần hướng con người đến các giá trị của chân thiện mỹ 